एक ऐसी लड़की जिसे अपने पिछले कई जन्म याद है और वो अभी नाइनटीन लाइफ जी रही है लेकिन उसकी एटीन लाइफ में एक ट्रेजिक एक्सीडेंट की वजह से वो बहुत ही छोटी उम्र में मर गई थी और इस वजह से वो उस लड़की को ढूंढती है जिससे वो पिछले जन्म में मिली थी और कैसे उसके पिछले जन्म की यादें उसके इस जन्म को इफेक्ट करेगी हेलो दोस्तों तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2023 की एक नई कोरियन ड्रामा को जिसका नाम है सी यू इन माई नाइनटीन लाइफ जिसमें आपको रोमांस कॉमेडी फैंटेसी और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा इसकी स्टोरी लाइन भी काफी यूनिक है एपिसोड की स्टार्ट में हमें हमारी फीमेल लीड जी को दिखाया जाता है जो कहती है कि मुझे अपनी सारी पास्ट लाइफ याद है कुछ अच्छी यादें भी है और कुछ दुख भी देती है वो अपनी स्टोरी सुनाना शुरू करती है जिसमें जी उम नौ साल की होती है और उसे एकदम से अपनी सारी पास्ट लाइफ याद आ जाती है जिसमें वो एक लड़के के साथ तैर रही थी उसका पहला वर्ड मुंशी होता है वो कहती है क्या वो जिंदा होगा मुझे उसे ढूंढना होगा ये उसकी प्रेजेंट लाइफ है इसमें हम देखते हैं कि उसके फादर नशा करके घर पर आते हैं और उसकी मोम से पैसे मांग रहे होते हैं जिसकी वजह से तंग आकर उसकी मोम अगले दिन घर छोड़कर चले जाती है उसको पैसे की जरूरत थी तो वो बहुत सारे शो में हिस्सा लेती है जी उम अपने पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से बहुत ही अच्छा डांस परफॉर्मेंस करती है शो खत्म होने के बाद उसे कुछ पैसे भी मिलते हैं लेकिन वो पैसे उसके फादर रख लेते हैं जी उम काफी ज्यादा फेमस हो चुकी थी और वो काफी जगह पर शो क्या करती थी लेकिन उसके सारे पैसे उसके फादर रख लेते थे और सारे पैसे वो जुए में उड़ा देते थे और उसका भाई भी उसके पैसे लेने के चक्कर में होता है जिसके बाद वो तंग आकर घर से भाग जाती है और वो उस इंसान को ढूंढने के लिए निकल जाती है जो उसकी मुंशी को ढूंढने में मदद करेगा नेक्स्ट सीन में हम एक यूं को देखते हैं जो कि जी उम की परफॉर्मेंस देख रही थी कि तभी वहां पर जी आ जाती है वो फिर उस लेडी को एक पेज देती है जिस पर लिखा था कि मैं तुम्हारा अंकल हूँ इस बच्ची को कुछ पैसे दे दो ये देखकर एक यूं काफी शौक हो जाती है क्योंकि उसके अंकल तो दस साल पहले ही मर चुके थे वो फिर उससे पूछती है कि तुम कौन हो तो जी कहती है मैं वही लड़की हूँ जो वहाँ परफॉर्मेंस कर रही है फिर जी उसकी फैमिली फोटो देखकर उसके बारे में बताती है और कहती है मेरा दोबारा जन्म हुआ है मैं अंकल ही हूँ और हमें उसकी सेवनटीन लाइफ दिखाई जाती है जहाँ वो यानी कि उसका अंकल सर्कस में काम करता था जो काफी बीमार रहता था और उन्होंने एक यूं से प्रॉमिस किया था कि मैं दोबारा जन्म लेकर तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और फिर वो उसे बहुत ही मुश्किल से सारी बातें समझाती है और उससे कुछ पैसे मांगती है एक यूं कहती है तुम्हें इतने पैसों की क्या जरूरत तो जी उन बताती है कि मुझे इस लाइफ में किसी तरह मुंशियों से मिलना है और फिर हम जी की एटीन लाइफ देखते हैं जहाँ वो स्कूल में पेंटिंग कर रही थी कि तभी मुंशी उससे टकरा जाता है वो उसे सॉरी बोलने के लिए कहती है लेकिन वो बिना सॉरी बोले वहां से भाग जाता है आगे फिर हम देखते हैं कि जी उम अपनी मदर के साथ मुंशियों के घर पर आती है मुंशियों की मदर उसकी मदर से पूछ रही थी कि जी उम एकदम से कितनी मेचर हो गई है तो उसकी मदर भी कहती है इस बात का तो मुझे भी पता नहीं दूसरी तरफ जी उन टहलते हुए मुंशियों को भागते हुए देखती है और मुंशियों पुल में नहा रहा था तो जी उम वहां आकर कहती है नीचे कुछ है क्या पर वो उसका जवाब नहीं देता और जब वो उसे बाहर निकालने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है तो मुन से उसको पूल में धक्का देकर वहां से भाग जाता है वो फिर सोचती है कि अपनी पिछली लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है कि उसे किसी चीज में इंटरेस्ट आ रहा है आगे हम देखते हैं कि जी उन, उनके घर में घूम रही थी और देखती है की कि, कि मुंशियो बुक सेल्फ से एक बुक उतारने की कोशिश कर रहा था पर वो उसके पास नहीं पहुंच पाता तो फिर जी उसकी हेल्प करती है मगर वो उसे धक्का देकर रूडली बात करता है और उसे डराने की कोशिश करता है ये बोलकर कि अगर मैं अभी चिल्लाऊ तो तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा होगा लेकिन जब वो अपना रबर बैंड निकालती है और उसे गायब कर देती है तो वो उसे उल्टा डराने लग जाती है और कहती है कि अगर तुम चिल्लाए तो मैं तुम्हें भी ऐसे ही गायब कर दूंगी और ये देख कर काफी ज्यादा शौक हो जाता है और पूछता है क्या तुम विच हो तो जी उसे कहती है क्या तुम पास्ट लाइफ में बिलीव करते हो ये मेरा पहला जन्म नहीं है जिसे सुनकर वो काफी शौक भी हो जाता है और क्यूरियस भी और फिर जी उम वहां से चली जाती है हम देखते हैं कि टाइम के साथ जी उम उसकी सिस्टर और मुंशियो तीनों आपस में बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं फिर एक दिन मुंशियों की मदर बहुत ही ज्यादा बीमार होती है तो वो उसे मुंशियों का ख्याल रखने के लिए बोलती है 
बाहर मुंशी अकेले बैठा था तो जीव उसके पास आती है और फिर वो मुंशी से कहता है कि मुझे अपने पास लाइफ याद है मैं भी अपनी पास लाइफ में एक टर्टल होता था जिसे सुनकर जीव बहुत ही ज्यादा हंसती है और फिर वो दोनों वहां मस्ती करना शुरू कर देते हैं ये सारी स्टोरी वो एक को बता रही थी और फिर एक उसको पैसे दे देती है जिसके बाद वो मुंशियों के घर को ढूंढने निकल जाती है वो मैप देख उसके घर तक किसी तरह पहुंच जाती है और गेट में पहुंच उसे कुछ याद आता है हमें फ्लैश में दिखाया जाता है कि वो दोनों एक दिन गाड़ी से जा रहे थे वो उसे उसका बर्थडे गिफ्ट देती है लेकिन उसने उसकी चाबी छुपा दी थी और मुंशियों को उसे ढूंढने के लिए कहा था ठीक उसी समय एक ट्रक आकर उनकी गाड़ी को टक्कर मार देता है हमें बताया जाता है कि वो हमेशा अपनी हर लाइफ के एंड में एक प्रे करती थी कि उसका दोबारा पुनर्जन्म ना हो और ना ही उसे पिछली लाइफ की कोई मेमोरीज याद आए लेकिन इस बार वो कुछ अलग ही प्रे करती है वो उसे बोलती है पर मुंशी उसकी बात नहीं सुन पाता क्योंकि एक्सीडेंट की वजह से उसकी सुनने की पावर चली गई थी और थोड़ी देर बाद वहीं पर जीव भी मर जाती है और हम देखते हैं कि मुंशियो जो काफी बड़ा हो गया था पर वो अभी भी जीव को भूल नहीं पाया था और ना ही उसकी बातों को हम फिर देखते हैं वो चुपके से घर के अंदर जाती है वो पेड़ में चढ़कर देखते है तो मुंशी जिंदा था और उसे देख वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है इधर मुंशियो देखता है की उसकी स्टेप मदर उसकी मोम के कपड़े ट्राई कर रही थी जिसकी वजह से वो अपने फादर पर जाकर गुस्सा करता है मगर उसके फादर उससे अच्छा बर्ताव नहीं करते और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसके फादर के साथ उसके रिलेशन अच्छे नहीं थे आगे हम देखते हैं वो हमेशा मुंशियों को स्कूल जाते हुए देखती थी और अब वो एक के साथ ही रहकर अपनी पढ़ाई करती है एक उसे अंकल कहती थी एक दिन वो फिर से मुंशियों के घर पर जाती है पर वो देखती है कि मुंशियो कहीं चला गया था फिर सीन शिफ्ट होता है और हम आठ साल बाद यानी 2015 का सीन देखते हैं जिसमें जीव एंट्रेंस एग्जाम दे रही थी और उसका एडमिशन कोरिया की टॉप यूनिवर्सिटी में भी हो जाता है और इस वजह से एक यूं काफी ज्यादा खुश थी वो फिर किसी तरह मुंशी को पता लगा लेती है कि वो एम कंपनी में काम करता है और इसलिए वो उस कंपनी में इंटरव्यू देने जाती है और वहाँ सेलेक्ट भी हो जाती है अब सीन शिफ्ट होता है दो में जहाँ जे उम एम आई मोटर्स के लिए काम कर रही थी और वो सोचती है कि शायद उसका कोई भी इंटेंशन नहीं है वापस आने का शायद मुझे ही अब जर्मनी जाना होगा उसने ये सारी बातें अपनी फ्रेंड को भी बताई होती है उसी बीच हम मुंशियों को देखते हैं जो कि बचपन की तरह ही पूल के अंदर बैठा होता है और वो अपने असिस्टेंट के साथ अभी भी जर्मनी में था वहीं इधर जे अपने मैनेजर के पास जाकर उससे बात करती है कि उसका ट्रांसफर जर्मनी में कर दिया जाए मगर वो कहता है कि तुम्हारे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि तुम उस बेस पर जर्मनी जा सको मगर वो कहती है कि मैं अभी भी अप्लाई करूंगी और वहां से चली जाती है फिर हम जीवों को देखते हैं जो कि अपनी दोस्त के साथ मिलकर कार को टेस्ट कर रही थी कि तभी डायवन ग्रुप का एक वर्कर उसके पास आता है क्योंकि वो चाहता था कि जीव उनकी कंपनी के लिए काम करे उनकी कंपनी बड़ी थी मगर जीव कहती है कि मुझे किसी को ढूंढना है पर वो वहाँ नहीं है ये कहकर जीव वहाँ से जाने लगती है तभी उस एम्प्लॉय के पास कॉल आता है जिसमें वो कहता है कि मुंशी वापस कोरिया में आ चुका है और वो सीधे अपने होटल गया है जी उम ये सुन लेती है और वो फटाफट से उस होटल की तरफ जाती है वहाँ पहुँचकर वो फिश टैंक को देखने लगती है क्योंकि मुंशी ने एक बार कहा था कि वो पास लाइफ में टटल था और ठीक उसी समय मुंशी भी वहाँ आ जाता है और वो भी आकर उसी टटल को देखने लगता है फाइनली जी उम इतने सालों बाद उसे देख पाती है मुंशियों फिर वहां से जाने लगता है और जीव उसका पीछा करना शुरू कर देती है मुंशियों फिर पुल के पास आ जाता है और वो अपनी मोम के साथ बिताए पलों को याद करता है कि तभी वहां पर जीव आती है और कहती है क्या नीचे कुछ है और उसे एकदम से अपनी फ्रेंड की याद आ जाती है वो कहता है कि यहाँ सिर्फ ऑथोराइज पर्सन ही आ सकते हैं और वहां से चला जाता है आगे वो सारे होटल में विजिट कर रहा था और देखता है कि वहाँ का हाल काफी अच्छा नहीं था सब कुछ बिल्कुल भी मैनेज नहीं था जिसके बाद वो अपने फादर के पास जाता है जहाँ उसके फादर उसे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिपार्टमेंट देते हैं उसके फादर उस पर गुस्सा हो रहे थे क्योंकि वो उनकी बात नहीं सुन रहा था और फिर हम देखते हैं कि वो अपने कान में एक डिवाइस लगाता है जिससे उसे सुनाई देता था वो कहता है कि मैं मोम की होटल को रिस्टोर करूँगा जिसे सुनकर उसके डेड को काफी गुस्सा आ जाता है और वो टेबल से कुछ सामान उठाकर उसके ऊपर फेंकते हैं 
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मुंशियो दो यून के साथ मिलकर अपने नए घर में सामान शिफ्ट कर रहा था और वहीं पर वो अपने डिपार्टमेंट के लिए कुछ रेज्यूमे भी देखता है जिसमें वो जियो का भी रेज्यूम देखता है उसकी क्वालिफिकेशन और काफी लैंग्वेज आने की वजह से वो काफी हैरान होता है मगर वो उसका अजीब सा कवर लेटर पढ़कर सोचता है कि हम इसे नहीं रखेंगे दो यून कहता है कि इसका इतना अच्छा एक्सपीरियंस है हमें उसे एक चांस देना चाहिए और फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जी ओम मुंशी के पास इंटरव्यू के लिए आती है वो उसे बुला रही होती है मगर वो नहीं सुनता जैसे ही वो पीछे देखता है तो वो तुरंत कान में डिवाइस लगाकर उससे बात करता है कि तुम एम आई मोटर्स में काम करती हो तो फिर तुम यहाँ होटल में जॉब क्यों करना चाहती हो तो वो उसे समझाने लग जाती है फिर मुंशी उसके रेज्यूम में देखता है कि उसको काफी लैंग्वेज आती थी तो वो उससे पूछता है कि तुमने अरेबिक कब सीखी तो जियम साथ ही सोचती है कि वो फोर्थ लाइफ में अरब में थी और फिर वो उसे बोलती है कि मैं एक बार वहां काम कर चुकी हूँ मुंशियो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसने तीन साल पहले ही काम करना शुरू किया था तो उसके पास वहां जाने का समय कब मिला वो उसे रिजेक्ट करने की सोच रहा था लेकिन तभी अचानक से जीव उसे कहती है अगर आप मेरे रिक्रूटमेंट को लेकर इतने ज्यादा श्योर नहीं है तो आप मेरे साथ डेटिंग करने का ट्राई क्यों नहीं करते जिसे सुनते ही मुंशियो शौक हो जाता है उसे लगता है कि उसने कुछ गलत सुना मगर जी उन कहती है कि मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ क्या तुम मुझसे डेट करना पसंद करोगे और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में अभी के लिए इतना ही